Through history, ang mga snipers ay naging napaka-importanting komponent para sa isang military strategy. Ano? Dahil sa kanilang abilidad na pumatay ng kalaban, magmasid at numusot sa mga kalaban ng di napapansin. Ang mga ipapakilala kong mga snipers sa video na ito ay mga tunay na batikan at pinaka-deadly na snipers sa buong kasaysayan. Sinunod-sunod ko sila batay sa kanilang kill counts from lowest to highest. And yeah, let's begin. Bago tayo mapunta sa listahan natin tropa, ay papaliwanag ko muna kung paano na-determine ang kill counts nila. No? Una dyan ay ang confirmed kills. Ibig sabihin, ay bilang ng mga napatay ng isang shooter pagkatapos ng isang misyon na mapapatunayan ng kanyang kasamang spotter o kahit sinong nakasaksi. Ito yung pamantayan kung gaano kaepektibo ang isang sniper shooter sa isang misyon. Pangalawa, ang unconfirmed o probable kills. Ito yung mga disiguradong napatay ng shooter na natali ng bawat sniper o kanilang spotter. Ito yung mga pinatay pero di kumpirmadong napatay na natali ng sniper o spotter. Si Charles Benjamin Mawini, a.k.a. Chuck Mawini, ay isang dating U.S. Marine na nagsirbisyo ng 16 months sa military during Vietnam War. As a sniper, si Mawini ay may 103 confirmed kills with 216 probable kills. Si Chuck Mawini ay anak ng isang Marine Corps veteran noong World War II. Si Chuck ay sumali sa Marines pagkatapos niyang graduate noong 1967. Pagkatapos niyang sumali sa Scout Sniper School sa Camp Pendleton, si Mawini ay na-assign sa 1st Battalion, 5th Marines, 1st Marine Division in South Vietnam, kung saan di kalaunay nilipat sa HU Scout Sniper Platoon. Mawini's exploits in Vietnam War became legendary. In one encounter, si Mawini ay nabigyan ng credit dahil pinabagsak niya ang isang buong enemy platoon Humigit pumulang sa labing anim na kalabang sundalo sa isang upuan lang. Ramdam ni Mawini na ang kanyang ginagawa ay para makatulong sa mga Amerikano. Bert F. Waldron III ay isang former U.S. Army sniper who served with the 9th Infantry Division noong Vietnam War. Bago maglingkod sa Army, si Waldron ay gumugol ng humigit kumulang labing dalawang taon sa U.S. Navy. Paglipat niya sa Army, na-assign siya sa PBR boats para magpatrol sa Mekong Delta in Vietnam. In less than 8 months, si Waldron ay nakakuha ng 109 kills. Ayon sa isang balita, si Waldron ay nakapatay ng kalaban sa layong lagpas 900 yards mula sa kanyang umaandar na bangka. Dahil sa kanyang dedikasyon, commitment at katapangan, siya ay ginawara ng Distinguished Service Cross. Na may kasama pang Silver Star, 3 Bronze Stars at Presidential Unit Citation. Henry Duck Norwest, isang Canadian sniper na kilala sa kanyang galing bilang isang sniper noong World War I. Pinanganak sa Fort Saskatchewan, Alberta noong May 4, 1884. Siya ay unang nagtabaho bilang isang ranch head, rodeo performer at eventually naging isang Royal Northwest Mounted Police bago sumali sa Canadian Army noong 1915. Siya ay natanggal 3 months matapos siya makasali sa Canadian Army dahil sa kanyang misbehavior, no? Pero naibalik siya ulit gamit ang ibang pangalan. Nasain siya sa 58th Canadian Infantry Battalion. Sa loob ng kulang-kulang tatlong taon, si Norris ay nagkaroon ng 115 confirmed kills dahil sa kanyang kaalaman sa stealth tactics at galing sa paggamit ng camouflage. Norwest was often sent to reconnaissance missions into the heart of no man's land. Si Christopher Scott Kyle ay isang U.S. Navy SEAL sniper who served four tours of duty in Iraq. Si Kyle ay pinanganak sa Odessa, Texas noong April 8, 1974. Matapos siyang magtarbaho bilang farmer, professional rodeo rider at ranchan, ay sumalis siya sa US Navy dahil sa kanyang injury na natamo nung siya ay nagro-rodeo. After having surgery to have his arm repaired, si Kyle ay nakatanggap ng sulat para sa BUDS training sa Coronado, California noong 1999. Di kalaunay na-assign siya sa SEAL Team 3rd Sniper Element. 
nahanap agad ni Kyle ang kanyang sarili sa kalagitnaan ng bakbakan sa Iraq. During his four tours of duty, si Kyle ay nagkaroon ng 160 confirmed kills across Ramadi, Fallujah, Baghdad, and various localities across Iraq. Dahil sa kanyang legendary status sa area, ay tinawag siya ng mga Iraqi na Shaitan Ar-Ramadi, which translates to the Devil of Ramadi. Ang mga rebelde sa Iraq ay pinatungan siya ng bounty sa ulo na nagkakahalaga ng $20,000 at tinaasan pa nila ito na umabot ng $80,000 bago matapos ang kanyang karir. Kyle was also well known for his incredible shots, with his longest being a 2,100 yard kill with a Macmillan TAC 338 sniper rifle. Bago tayo mapunta sa panghuling spot natin, maaari bang pakipindot ng like kung nagustuhan nyo ang video ito? Mag-subscribe na din at pindutin mo ang notification bell para ma-update ka sa part 2 ng video ito. Si Vasily Grigoryevich Taitsev ay isang Soviet sniper that served in the Red Army during World War II na may credit na 242 confirmed kills. Ipinanganak siya sa Yelenenskoy Orenburg Governorate noong March 23, 1915. Si Zaitsev ay naisama sa Soviet military, serving with the Pacific Fleet. Nag-voluntary si Zaitsev na sumali sa frontline kung saan siya ay na-assign sa 1047th Rifle Regiment ng 284 Tom's Rifle Division. Master of Stealth and Concealment, si Zaitsev ay kilala dahil sa kanyang palaging pagpapalit-palit ng posisyon at ang kanyang napakagaling na abilidad na makakover ng malaking area from just a handful strategic locations. Throughout the Battle of Stalingrad, si Zaitsev ay nakaipo ng lagpas sa 200 kills. And that's it for our video, no? Sana nagustuhan ninyo dahil gagawa pa ako ng part 2. Thank you so much sa panunood mga tropa. And as always, goodbye!